möödunud kevadel ootamatult lahvatanud või lahvatanud koronapandeemia kahtlematult on pagulesi kõvasti mõjutanud. Esiteks sellepärast, et väga paljud pagulased töötavad või on töötanud Eestis siis sektoris, mis on koronakriisis kõige enam kannatada saanud, ehk siis turisminduses ja, ja näiteks toidu, toidutööstuses, restoranides, kohvikutes ja nii edasi. Päris mitmed neist kaotasid töö üsna kohe koronakriisi puhkades. Mõnda küll püüti hoida tööl, aga, aga koondamislaine on, on, on mitmenigi jõudnud nüüd ka hiljem. Võib öelda küll, et Eestis on tööturu teenused selles suhtes olemas, et on töötukindlustus sellega seoses ravikindlustus ja, ja inimene ikkagi enam vähem saab hakkada, hakkama ja uut tööd ots, otsida. Kõige huvitavam vist vast ongi see, et kevadel, just möödunud kevadel tekis mure siis laste õppetöö korraldamisega pagulastel ka. Ja just sellel põhjusel, et, et üks asi, no, et kas sul on kodus internet olemas, kas sul on sobivad töövahendid olemas, mida me siis ka aitasim otsida, aga tekis puht praktiline küsimus, kuidas aidata last õppetöös, kui sa ise oled õppinud hoopis teissuguse õppekava järgi ja sa ei oskagi oma last kooli küsimustes aidata, et alguses oli Tugi isikutel ja koordinaatoritel ikkagi päris palju sellist õpetajate ja, ja vanemate oma vahel kokkuviimist ja julgustamist, et, et, et selline suhtlus siis ka otse, otse käiks ja, ja, ja ikkagi lapsed ei jääks hätta ja et vanemad ka tunneksid ennast no, kuidagi nagu kindlama või turvalisena, turvalisemana selles, selles protsessis. Vaimne tervis on ka löögi all, nagu meil kõigil vist. Aga isolatsioon on mõjutanud pagulesi väga. Neil on napib eesti keele praktiseerimisvõimalusi. Päris mitmele nüüd neist oleme leidnud vabatahtlika abil sellised keelesõbrad, kellega vähemalt suumis rääkida. Aga ma näen, et see suhtlemisvaegus vaevab neid kohe 